Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disebabkan force adalah vector quantity, jadi direction bagi vector quantity amat penting dalam melukis diagram dan juga penyelesaian masalah dalam chapter 4. Jadi saya fikir elok saya dedikasikan satu video khas untuk bincang tentang direction uh, setiap force yang kita belajar dalam syllabus kita. So force yang pertama adalah weight. Nah, weight disebabkan oleh graviti dan tarikan graviti sentiasa ke bawah. Therefore, direction bagi weight sentiasa downwards. Walau bagaimana keadaan sekalipun, garisan bagi weight ini sentiasa menunjukkan arah bawah. Sentiasa walaupun dalam kes yang kedua ini, objek kita sengat, tetapi weight masih lagi sama saja directionnya dengan direction of weight bagi objek yang berada pada satah yang horizontal seperti dalam gambar satu. So, ini adalah satu benda yang kita tak boleh nak ubah. Apa juga keadaan? Semua gambar, weight, tegak sahaja ke bawah ataupun downwards. Force yang kedua pula adalah tension. Tension ini dia melibatkan tali, wire ataupun uh, yang seumpama dengannya. Dan direction of tension is in the direction of the wire. Tetapi dalam melukis direction of tension, kalau kita tengok, dia mesti away from the object. Nah, kalau kita lihat objek ini sebagai objek, maka direction of tension pada tali itu adalah menjauhi objek. Kita tengok pula pada dua objek A dan B, tension pada wire A is away uh, away from objek A. Manakala tension pada wire B juga away from objek B. So away from objek in the direction of wire. Dan apabila satu keyword yang penting dekat sini adalah frictionless pulley. Apabila mana-mana uh, kes yang melibatkan frictionless pulley dan sebenarnya semua kes dalam chapter 4 ini melibatkan frictionless pulley, ia menunjukkan bagi tali yang sama ataupun same rope ada tension yang sama. Okay. So, equal value of tension. Tali ini tergantung satu tali melalui puli ini. Dan since the frictionless puli, maka kita kata tension A sama dengan tension tension B. Okay? So direction dia adalah away from the object along the along the wire. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga pula adalah normal force. Kalau pelajar semua ingat, normal force, agentnya adalah surface. Dan direction of normal force adalah perpendicular to the surface. So, kita perhatikan dalam gambar yang pertama. Ini adalah surface. Normal force perpendicular dengan surface. Ingat direction dia. Sering kali pelajar akan silap dia kata direction of normal force is opposite to weight. Itu tak betul. Ianya hanya betul dalam kes-kes tertentu sahaja. Bila kita nak lukis normal force disebabkan agentnya surface, kita kena tengok ada surface ataupun tidak dan apabila kita nak melukis normal force, kita akan lukis normal force perpendicular ataupun 90 degree dengan surface. Bagi gambar rajah yang kedua, 
surface kita sudah se sengit. Jadi normal force juga kelihatan sengit tetapi sebenarnya dianya masih perpendicular to the to the surface. Ha, so weight ke mana? Weight ke bawah? Weight always down. Always down weight. Normal perpendicular to the surface dan surface kita sengit maka normal pun akan sengit ikut sengit. Itu yang ke tiga. Yang keempat pula adalah friction. Friction terbahagi kepada dua. Yang ini static friction dan juga kinetic friction. Kinetic friction merujuk kepada friction apabila objek yang kita kaji sedang bergerak. Okay. So, the object move with velocity V. So, ini senang kerana friction Friction oppose the motion. Ha, itu ayat kita. Okay. Friction melawan arah pergerakan. Jadi, kalau dalam kes kinetic friction, apabila objek bergerak ke kanan, maka friction akan oppose that motion. Dia akan arah ki kiri ataupun left. So, itu kinetic fri friction bagi objek yang sedang bergerak di atas rough surface. Bagi static friction pula, objek masih lagi belum bergerak. V sama dengan ko kosong. Jadi, di manakah arah friction? Untuk menentukan arah static friction, static friction points opposite. Direction in which the object would move. Kalau tak ada static friction, if there is no friction, ini ayat yang penting yang kita kena sebut dalam otak kita bila kita nak tentukan direction of static friction. If there is no friction, this box will move Downwards to the right. Kita tengok sebenarnya kalau tak ada friction, kotak ini akan jatuh turun ke bawah. Ini directionnya kalau tak ada friction. If friction is zero. Tapi ada fri friction. Friction oppose the motion. Friction prevent the downward uh, motion of this box menunjukkan bahawa static friction adalah ke atas atau ke kanan dalam kes ini. So, itu adalah value static uh, uh, direction bagi static friction. Keyword yang biasanya kita tengok dalam soalan apabila dia nak merujuk kepada static friction okay, adalah antaranya bila dia cakap when the object is about to move. Bila pelajar-pelajar jumpa keyword when the object is about to move ataupun when the object start to move. Sebenarnya keyword ini bukan menunjukkan objek itu telah bergerak. Tetapi kita nak bincangkan sebelum objek itu bergerak. Dan keyword ini merujuk kepada static friction yang maksimum. Ha, jadi, value dia adalah mu s kali kali n. Apa dia mu? Mu adalah coefficient of friction. Kali dengan normal normal force. So, 
Dalam kes static friction, objek masih lagi belum gerak dan keyword yang biasa digunakan soalan adalah ini. Dua, dua keyword dan ada lagi satu lagi just before the object begins to move. Dan kaedah untuk menentukan direction static friction, kita kena fikir kalau tak ada friction, mana objek akan bergerak? So dalam kes ini, kalau tak ada friction, objek akan bergerak ke ke bawah. Therefore friction ke ke atas. Dan value static friction yang maksimum adalah mu times s. Itu saja bagi external force tak ada masalah. Uh, direction dia ikut tarikan ataupun tolakkan. Uh, kalau ada lagi tak jelas tentang uh, static friction, kinetic friction ataupun normal force, weight dan juga tension, kita akan uh, jelaskan dalam video yang seterusnya uh, iaitu example 1. Mungkin kita akan lebih nampak lagi apabila kita cuba melukis. Itu saja. Terima kasih.